Hello students, I am Monica Gupta from M B International School, Nayagaon, Kota. Today we will start your chapter number six in science, which is keeping safe. So let's start. Keeping safe. Keeping safe means हम safe किस तरह से रहते हैं, accident से कैसे बचना चाहिए, how to be safe from accidents, injuries. So accidents can happen all of a sudden. Of course, accidents क्या होते हैं? नाम से ही होता है कि suddenly जो चीज हो जाती है. Suddenly होते हैं accidents. हमें prepare नहीं रहते, ना ही हमें पता होता है. दे कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग ऑफकोर्स एक्सीडेंट होता है आपको इंजरी होती है तो क्या होता है पेन होता है सफरिंग होता है सफरिंग विद पेन समटाइम्स दे कॉज सीरियस इंजरीज और इवन लॉस ऑफ लाइफ ऑफकोर्स एक्ट वैन यू मेट विद एन एक्सीडेंट समटाइम्स दे कॉज सीरियस इंजरीज और इवन लॉस ऑफ लाइफ और अ पर्सन कैन बी डेड टू कीप आर सेल्फ सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स We must follow certain safety rules. Of course, life is important to save our life, to save our life from accidents. We have to follow certain safety rules. Safety at home. How to be safe at home? What measures should be followed to be safe at home? You should follow certain safety rules at home. Do not play with fire and stay away from hot objects. Of course, do not play with fire. आग से या गैस में क्या होती है फायर उससे नहीं खेलना चाहिए Do not play with fire. Play with toys, but not play with fires. And stay away from hot objects. गर्म चीज़ें Hot objects means गर्म चीज़ों से दूर रहना चाहिए Be careful in the prayer room where lamps and agarbatti incense sticks. Agarbatti means incense sticks. आर बर्निंग बी केयरफुल इन द प्रेयर रूम प्रेयर रूम मीन्स जहाँ पर हम प्रे करते हैं गॉड को प्रे करते हैं जहाँ पर हम लैम्प लाइट करते हैं इंसन स्टिक्स को बर्न करते हैं वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए केयरफुल रहना चाहिए वाई क्योंकि हम बर्न भी खुद को हार्म भी कर सकते हैं डू नॉट लीन फ्रॉम बैल्कनीज बैल्कनीज से लीन लटकना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि इससे हार्म हो सकता है हमें चोट भी लग सकती है एंड यू कैन फॉल फ्रॉम बैल्कनी सो डू नॉट लीन फ्रॉम बैल्कनीज डू नॉट लीव थिंग्स ऑन द फ्लोर डू नॉट लीव एनी वेस्ट मटेरियल एनी वेस्ट इन ऑन द फ्लोर वाई क्योंकि आप स्लिप हो सकते हो या कोई और भी स्लिप हो सकता है यू मे फॉल आउट फ्रॉम द फ्लो Someone might trip over them and get hurt. Someone might trip over them. कोई उस पर फिसल सकता है कोई गिर सकता है and then get hurt. Then then get hurt means injured हो सकता है चोट लग सकती है Do not take any medicines on your own. अपनी medicines कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए Always consult a doctor. जब भी आपको कुछ होता है whether fever, cough, cold, never take any medicines on your own. Always consult a doctor. Doctor से consult करना चाहिए उसके बाद ही किसी medicines को लेना चाहिए Do not play with cleaning materials such as phenyl that you may find around the house. हमारे house में phenyl bottles होती है for cleaning the floor. तो डू नॉट प्ले विथ क्लीनिंग मटीरियल सच एज फिनाइल इससे नहीं खेलना चाहिए इट इज़ नॉट अ प्लेइंग ऑब्जेक्ट दीज मे बी पॉइजनस एंड कॉज बर्नस ऑन योर स्किन इफ यू प्ले विथ फिनाइल दैन वॉट विल इट कॉज इट कॉज इट इज पॉइजनस एंड कॉज बर्न टू योर स्किन सो नेवर प्ले विथ एनी दीज केमिकल्स डू नॉट यू शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंड नीडल्स ऑन योर ओन ऑन योर ओन मीन्स खुद से हमें शार्प शार्प मटीरियल्स कौन कौन से होते हैं लाइक नाइफ Needles इन्हें use नहीं करना चाहिए Knives, scissors, plates and needles have sharp edges. Why? क्योंकि इनके edges कैसे होते हैं Sharp होते हैं किनारे कैसे होते हैं Sharp, which may hurt you. It if not handled carefully, they can cut your skin. अगर हम carefully उसको handle नहीं करते they can even cut your skin. Why? क्योंकि बहुत sharp edges होते हैं नीडल्स बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब इसलिए हमें किसी बड़े के साथ ही इसको यूज़ करना चाहिए लाइक मम्मा पापा फादर मदर डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज आयरन स्विचेस एंड टोस्टर्स विद वेट हैंड्स किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वेट हैंड मींस गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मीन्स आयरन स्विचेस जो इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस होते हैं टोस्टर्स माइक्रोवेव ओवन रेफ्रिजरेटर्स इन्हें हम क्या कर नहीं करना चाहिए डू नॉट टच इट विद वैट हैंड्स गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑल्सो नेवर इंसर्ट एनी थिंग इन प्लग पॉइंट क्या हो सकता है इससे अगर हम वैट हैंड से इन्हें यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को तो वी मे गेट अ शॉक हमें शॉक लग सकता है वी मे हैव डाइड कोई इंसान मर भी सकता है ऑल्सो नेवर इंसर्ट एनी थिंग इन प्लग पॉइंट प्लग पॉइंट्स जो प्लग पॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ और इंसर्ट भी नहीं करना चाहिए 
which also leads to shock always make sure the door is locked बिफोर यू लीव द हाउस सेफ्टी एट होम मतलब सेफ कैसे रहते हैं अफकोर्स जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर ध्यान रखना चाहिए कि घर क्या हो डोर क्या हो लॉक्ड हो लेट एन अडल्ट इन द हाउस ओपन द डोर लेट एन अडल्ट इन द हाउस ओपन द ओपन द डोर घर के बड़े को ही डोर खोलने देना चाहिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए Be careful while taking bath in the bathroom. Be careful while taking bath in the bathroom. Bathroom में bath के time पर careful रहना चाहिए Why? Because you may be, you may get slip on the floor. You may slip on the wet floor and hurt yourself. अगर आप ध्यान से नहीं बात करेंगे तो क्या होगा Bathroom floor wet होता है You may fall and hurt yourself. Do not play on a terrace or rooftop. घर की terrace means घर की छत Do not play terrace या rooftop पर नहीं खेलना चाहिए Always play in the park or an open ground. कहाँ खेलना चाहिए Always play in a park or an open ground. This is important because you can fall off the terrace while playing. Why it is important to play on a park or not on a terrace? Because you can fall off the terrace while playing. खेलते खेलते हम आप टेरिस से गिर भी सकते हैं इसलिए never play on a terrace or a rooftop of a house. It was a safety at home, now safety at school. Many times students get hurt in school. आपको काफ़ी बार स्कूल में भी चोट लग जाती है हर्ट हो जाते हैं इंजर्ड हो जाते हैं वाई क्योंकि आप मिसचीवियस बिहेवियर करते हैं आप मस्तियाँ बहुत करते हैं यू मस्ट हैव सीन स्टूडेंट्स फॉलोइंग ऑन द स्टेज और इन द प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड में कभी चोट लग जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं एक दूसरे को पुश करते हैं बट दिस इज़ अ बैड बिहेवियर वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल वॉट रूल्स वी शुड फॉलो दीज आर देर आर सम रूल्स वी शुड फॉलो इन द स्कूल Do not rush. Always walk in a queue and keep to the left while walking in the corridor. Always, teacher told you to stand in a queue, queue and walk in a queue. Always be in a line. Do not rush. Do not run. Why? Because you can hurt yourself. And keep to the left while walking in the corridor. When you move to your classes from the corridor, always keep to the left. Always walk from the left side. Never walk from the right side. Do not climb on desk and chairs in the classroom. Do not climb on desk, desk and chairs. पे climb, jump नहीं करना चाहिए. Always sit properly, otherwise you can get hurt. The edges are sharp and can hurt you. Why? Because edges कैसे होते हैं? बहुत sharp होते हैं. You may also fall down and get hurt. आप गिर भी सकते हैं and लग सकती get hurt. To avoid accidents, always keep the chairs and tables in an orderly manner. Always, your teacher said, "Na arrange your table and chair properly, sit properly." Why we said it? Because it can get hurt. अगर आप properly orderly manner में नहीं बैठेंगे, then you can hurt yourself. That's why always keep the chairs and tables in an orderly manner. Do not play with sharp or pointed objects such as paper cutter, blades, and pencils. Never do not play with any sharp object. Sharp objects से जैसे हम घर पर नहीं खेलते वैसे ही school में भी नहीं खेलना चाहिए Sharp objects at school means paper cutters, blades, pencils. Pencils की लीड जो होती है sharp होती है ना तो never play with sharp objects. Use a sharpener to sharpen pencil instead of a blade. Some of your students use blade to sharpen your pencil, but no, always use sharpener to sharpen your pencil. Never use blade. You may get hurt with the blade. Do not run up or down the staircase. Staircase पे run नहीं करना चाहिए ऊपर नीचे बार बार नहीं करना चाहिए Always walk properly from staircase. You may collide with the other students and hurt each other. Of course, when you run up or down on the staircase, you may collide. आप किसी और स्ट्रेंड से टकराएंगे and then you get you both get hurt. दोनों को ही injured हो जाएंगे दोनों को ही hurt होगा दोनों को ही चोट लगेगी Do not jump टू थ्री stairs at the same time. Avoid this thing. आप जो ये habits होती है टू थ्री steps को टू थ्री stairs को एक साथ jump करने की Do not do this any time. Do not jump टू थ्री stairs at the same time. Always use single single stairs while uh, going to the stair uh, going to the top. Do not slide down the banister. You may slip and fall. Do not slide down the banister. Banister means जो स्टेयर केस पर रेलिंग होती है Do not slide down. उस पर स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए You may slip and fall. उससे क्या हो सकता है हम स्लिप कर सकते हैं गिर सकते हैं Do not eat your food in a hurry. जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए आराम से च्यू करना चाहिए माउथ में प्रॉपर डाइजेस्ट करना चाहिए ऑलवेज च्यू इट प्रॉपरली बहुत प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे च्यू करना चाहिए अदरवाइज द फूड में चोक यो फूड पाइप अदरवाइज क्या होता है अगर आप हरे में जल्दी जल्दी खाएंगे तो क्या होगा 
फूड पाइप में फूड चॉक हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा वी हैव स्टडीड सेफ्टी एट स्कूल नाउ सेफ्टी वैन वी ट्रैवल Do not play on escalators. Escalators pick नहीं खेलना चाहिए That is used to go from uh, down to top and top to down. Always ensure your shoelaces are tied and that do not get caught in escalator. अगर if you wear a shoes, always ensure की shoelace कैसे हो tied हो properly tied हो and that do not get caught in escalators ताकि वो escalators में नहीं आ जाए Stand on one side to wait for the elevator to arrive. ऑफ कोर्स एक साइड खड़े होकर मैं वेट करना चाहिए फॉर द एलिवेटर टू अराइव एलिवेटर के आने तक आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द एस्केलेटर डोंट स्टॉप बट मूव अवे क्विकली जैसे ही आप एस्केलेटर पे गए और एस्केलेटर का एंड हुआ डो नॉट स्टॉप देयर आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए मूव अवे क्विकली हमें वहाँ से चले जाना चाहिए वाई दिस वे पीपल कमिंग बिहाइंड यू विल गेट अ क्लियर वे टू स्टेप आउट अगर हम रुक जाएंगे तो पीछे के लोग भी रुक जाएंगे अगर नहीं रुकते एंड मूव अवे क्विकली हम वहीं से चले जाते हैं देन जो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं पीपल कमिंग बिहाइंड यू आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं विल गेट अ क्लियर वे टू स्टेप आउट उन्हें इजीली वे मिल जाएगा जाने के लिए ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड वैन यू वॉक ऑन द रोड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए यूज द जेब्रा क्रॉसिंग एंड ओवर हेड ब्रिज और अ सब वे टू क्रॉस द रोड ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए टू क्रॉस द रोड एंड ओवर हेड ब्रिज और अ सब वे टू क्रॉस द रोड सब वे मीन्स अंडरग्राउंड रोड विच कनेक्ट बोथ द रोड लुक राइट द लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड अफकोर्स देन यू क्रॉस द रोड हम पहले राइट साइड देन वापस लेफ्ट साइड देन वापस राइट साइड देखिए then after you will cross the road look right then left and then right again before crossing the road road cross karne se pehle har taraf dekhna chahiye ki koi vehicle ya koi aur person to nahi aa raha while cycling keep to your left cycling karte waqt bhi kahan chalna chahiye kahan cycling karni chahiye left side pe road ke left side pe use your hands to signal before turning left or right हमें सिग्नल अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है राइट टर्न करना है तो सिग्नल्स देने चाहिए जिस वजह से सब जो अगर हमारे कोई पीछे आ रहा है तो उसे पता लगे दैट यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट और राइट डू नॉट पुट आउट योर हैड और हैंड्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल नेवर पुट योर हैंड और हैड फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल चलती हुई गाड़ी से हैंड या हैड बाहर नहीं निकालना चाहिए डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन चलती हुई बस ट्रेन इनसे ना ही हमें मुंह या हैंड बाहर निकालना चाहिए ना ही इनमें चलते वक्त चल चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए लाइक गेट इनटू और गेट ऑफ ना ही मूविंग बस चलती हुई बस ट्रेन में हमें जाना चाहिए ना ही उतरना चाहिए वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस और ट्रेन मेक अ क्यू अगर आपको बस के अंदर या ट्रेन के अंदर जाना है वी वॉन्ट टू गो इन साइड और वी वॉन्ट टू कम आउट साइड मेक अ क्यू मेक अ लाइन फॉर्म अ लाइन लाइन फॉर्म करनी चाहिए वेयर सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार ऑलवेज एट कार में ट्रैवल करने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड वी हैव स्टडी सेफ्टी एट होम सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी वैन वी ट्रैवल नाउ सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड में वैन वी प्ले जब आप खेलते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए वॉट सेफ्टी मेजर शुड भी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स टू अवॉइड इंजरीज द प्ले ग्राउंड इज वन प्लेस वेयर वी एन्जॉय अ लॉट ऑफकोर्स यू ऑल लव टू गो इन अ प्ले ग्राउंड एंड प्ले सो मैनी गेम्स वैन एवर यू गेट अ स्पोर्ट्स पीरियड यू गो टू प्ले ग्राउंड टू प्ले मैनी गेम्स एंड यू रियली एन्जॉयड अ लॉट बट हेयर टू सर्टन सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड बट काफ़ी रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड इंजरीज डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स द मैरी गो राउंड और द सी सॉ ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न डो नॉट पुश अदर्स हमें पुश मीन्स धक्के नहीं देने चाहिए किसी को भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पर्सन को डो नॉट पुश अदर्स वाइल पेइंग झूला झूलते वक्त क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में किसी को पुश कर देते हैं देन क्या होता है दे गेट हर्ट चोट लग जाती है इंजर्ड हो जाते हैं सो नेवर पुश अदर्स वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग द मैरी गो राउंड सी सो ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न अपने टर्न का वेट करना चाहिए बट नेवर पुश एनी Do not throw stones at each other or at stray animals while playing. Never throw stones to anybody or at any stray animals while playing. खेलते वक्त ना ही हमें stone किसी पे किसी person पे throw करने चाहिए ना ही किसी animals पे. Do not play in wet fields. कीले fields like playground अगर आपका wet होता है तो आप नहीं जाते playground में. Why? Because you may get hurt. 
यू मे फॉल डाउन एंड इंजर योर सेल्फ क्योंकि आप गिर सकते हैं खुद को इंजर कर सकते हैं डो नॉट हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग इक्विपमेंट सच एज बैट और रैकेट डो नॉट हिट ईच अदर मीन्स नहीं मारना चाहिए इन इक्विपमेंट से जैसे आपने बैट क्रिकेट खेला या बैडमिंटन खेला एंड इफ यू हैव अ फाइट अगर आपकी किसी से फाइट हो गई तो नेवर हिट एनी बडी विद ऑल दीज इक्विपमेंट्स ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग नेवर डू चीटिंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वॉट एवर यू आर प्लेइंग डू नॉट इंट्रैक्ट विद स्ट्रेंजर्स आउटसाइड द होम दिस इज द मेन पॉइंट नेवर इंट्रैक्ट विद स्ट्रेंजर्स आउटसाइड द होम इफ यू डोंट नो एनी बडी और एनी वन डू नॉट इंट्रैक्ट विद दैम इफ अ टच ऑफ एनी पर्सन मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल इन फॉर्म एंड अडल्ट सच एज योर पेरेंट्स एंड योर टीचर इफ अ पर्सन टचेस यू एंड यू डोंट फील कम्फर्टेबल यू फील अनकम्फर्टेबल यू डोंट लाइक हिज और हर टच then inform your parents or teacher immediately that the person touches you and so that's why do not interact with strangers so here we have uh, learned about safety rules how to be safe at home safety at school safety at when you travel safety in the playground in our next topic we will study about first aid thank you